Привіт, я Олег Кристоп, це історія для дорослих. Діти, краще не дивіться, зараз буде про Росію. Сьогодні поговоримо про російських дідов, які воювали, але чомусь за Гітлера. І про українця, який створив свою власну Росію без комуністів і нацистів. А ще він тричі одружувався і всі три рази з однією тою ж жінкою. Путін так багато говорить про Другу світову війну, наче в Росії вона триває досі. Він виправдовує Сталіна, звинувачує усіх навколо у нацизмі та колабораціонізмі і доводить градус побідобісія серед своїх підлеглих до повного маразму. Для многих росіян це давно вже не праздник зі слізами на глазах, а повод випити і пригрозити многочисленним врагам Росії. Іскандери стоять, а не уничтожать Суприбан! Йому потрібно, щоб росіяни бачили світ чорно-білим, щоб могли вибирати лише між умовними нашими і умовними німцями. Без жодних натяків на третій варіант. Тоді всі, хто обирає німців, автоматично стають зрадниками і злочинцями. Тих людей, які во час війни співпрацюють з врагом, їх називають, і називали завжди і везде, колабораціоністи. Але тут путінське рівняння на Другу світову і висатого попередника починає збоїти. Адже попри те, що нацисти окупували лише незначну частину тодішньої РСФСР, саме росіяни дали Гітлеру найбільше добровольців і перебіжчиків з усього Союзу. Цифри у дослідженнях різняться, але у будь-якому разі вони величезні – від 400 тисяч до мільйона людей. Тавро народа зрадника, яким Сталін обґрунтовував свої геноциди і депортації, насправді найбільше пасувало б якраз росіянам. Тому що ми – сторона побідителів. Чому так багато росіян зрадили Сталіна, цілком очевидно. Бажання втекти від тиранії, репресій і гулагу. Плюс вижити і вислужитися перед новою владою. Всяка власть від Бога. Проблема у тому, що замість одного упиря вони обирали іншого. Такого самого. Альтернативи не було. Росіяни не створили власну УПА чи АК, яка б боролася за іншу Росію. Без нацистських концтаборів чи більшовицьких гулагів. У цьому і парадокс. Поки росіяни бігали за одним чи другим фюрером, вільну Росію спробував створити саме українець. І створив просто ідеальну північну сусідку для України. Маленьку, розміром з Бельгією, не дуже людну до мільйона росіян і повністю зайняту власними справами, боротьбою з червоними. Прекрасну Росію будущого. Потім все, як завжди, пішло не за планом. Але це вже інша історія. І наш сьогоднішній герой у цьому не винен. Тож знайомтесь, Костянтин Павлович Воскобойник. Це одна з небагатьох його фотографій. Інші покажемо пізніше. Він народився у 1895-му у місті Сміла на Черкащині в інтелігентній родині залізничного інженера. Закінчив гімназію, потім вступив до Московського імператорського університету, нині МГУ, на юриста. На цьому його мирне життя закінчилося і почалося інше, схоже на захопливий воєнно-шпигунський бойовик. Після першого курсу у 1916-му 20-річний воскобойник пішов добровольцем на війну – Першу світову. Закінчив школу прапорщиків і воював у складі 449-го Харківського піхотного полку. В імперії швидко розчарувався, тому з ентузіазмом зустрів демократичну лютневу революцію. Взяв участь у так званому наступі Керенського на Галичину та Волинь – останній спробі тимчасового уряду – Виправити ситуацію на фронті. Але все пішло не за планом. Оце так несподіванка. Після перших успіхів наступ в Україні перетворився на відступ до Росії. Там владу вже захопили більшовики і розігнали всеросійські установчі збори, які мали визначити майбутній устрій країни. Комітет учасників зборів, так званий Комуч, створив у Самарі таку собі ДНР з демократією і свободою підприємництва. Оскільки Харківський полк на той момент уже розбігся, Костянтин рушив до Самари і вступив до так званої народної армії Комуча. Нею тоді командував талановитий полководець Володимир Оскарович Капель, який швидко очистив від більшовиків усе по Воложі. 
Капелівців дуже епічно показали у радянському фільмі «Чапаєв». Красиво йдуть! Дирігенти! Насправді ж армія Комуча була дикою сумішю добровольців, колишніх солдатів, робітників і селян, одягнених у казна що. І ще характерна деталь. Більшість в уряді Комуча мали соціалісти СР. Тож народна армія йшла у бій під такими самими червоними знаменами, як і більшовики. Але все знову пішло не за планом. На фронті почалися поразки, а в тилу бахнув білогвардійський переворот адмірала Колчака. Але воювати з єдиною неділімою Костянтину не довелося. Він пораненим потрапив у полон до більшовиків, які його тут же мобілізували до своєї армії. Уже досвідчений ветеран, воскобойник, повоював проти імперця Колчака і швидко виріс до командира взводу. Але у 20-му після чергового поранення підхопив тиф і був відведений в тил. Очолив воєнкомат поблизу Саратова. Одружився з місцевою дівчиною Анною Колокольніковою. Її фото ми не знайшли. Вони заховані в архівах ФСБ. Пізніше розповімо, чому саме. А далі що? Правильно, все знову пішло не за планом. І мирного життя у молодят не вийшло. Більшовики настільки пограбували місцевих селян, що почався голод. У відповідь все Поволжя і сусідня Тамбовщина підняла повстання проти Кремля. Костянтин, звичайно ж, не залишився осторонь і пішов бити червоних. Робив це вміло і зі знанням справи. Спочатку рядовим кулеметником, а потім командиром кулеметного взводу повстанської «зеленої» армії. Тут все пішло за планом, але більшовицьким. Зелені не мали шансів проти значно зміцнілих червоних. Майбутній маршал Тухачевський і керівник російської агресії проти Української Народної Республіки Антона Овсієнко втопили повстання у крові. Вони застосовували проти партизанів отруйні гази, масово розстрілювали заручників, а цивільне населення заганяли до концтаборів. І ці люди обвиняють мене в фашизмі. У травні 21-го загін воскобойника був розбитий. Сам Костянтин вижив, але мусив переховуватися. Здобув фальшиві документи, на ім'я якогось Івана Лошакова. Повернувся до дружини і одружився з нею вдруге, вже під новим фальшивим прізвищем. Щоб не попастися, молодята почали кочувати по країні, затримуючись в одному місці не довше року. У них народилася донька, яку назвали на честь мами, але з українським акцентом – Ганною. Родині довелося осісти. А де найкраще сховати дерево? У лісі резонно вирішив Костянтин. І переїхав до Москви. Всевидячи ЧК його так і не вистежило. З часом він осмілів, отримав хорошу роботу у наркоматі землеробства і нарешті здобув вищу освіту у Інституті народного господарства імені Пліханова. Став інженером-електриком. Комунізм! Это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Комунізм – це не тільки влада і електрифікація, а ще й масові розстріли. У 31-му більшовики розпочали операцію «Весна». Її суть – повальні арешти і розстріли так званих воєнспеців – колишніх царських і білих офіцерів, які легковірно підтримали Червону армію. Решту колишніх ворогів Кремль закликав з'явитися із повинною. Мовляв, війна давно минула, вам нічого вже не буде, просто зареєструйтеся і все. Костянтин влаштував сімейну раду, де вирішили – Піти, щоб потім не стало гірше. Але, як ми тепер твердо знаємо, повірити Кремлю – це дурне і прикре самогубство. Все, звичайно ж, пішло не за планом. Костянтина заарештували, дали три роки концтаборів. Ось його друге – тюремне фото. Вусики – це не наслідування Гітлера, а данина тодішній моді. Такі до війни були у багатьох, наприклад, у першого червоного маршала Клима Ворошилова. Їх називали британськими. Після відсидки воскобойник отримав не свободу, а ще рік на хімії. Так у Радянському Союзі називали примусову працю на шкідливому виробництві. Костянтин потрапив на хімію у Кривий Ріг. Рідний Кривий Ріг. Після хімії для Костянтина настав наступний етап покарання за легковірність – позбавлення громадянських прав. Хм, начебто вони були. У СРСР таких людей називали лішенцями. 
Йому заборонили повертатися до Москви і України і поселили в маленьку містечку Брянської області під назвою Локоть. До нього приєдналася дружина, хоча їхній шлюб визнали фіктивним. Її видали документи на дівоче прізвище Колокольцева. У Локті Костянтин став викладачем місцевого училища, а Аня – шкільною вчителькою. Зоряний час воскобойника настав у вересні 1941-го. Радянська влада раптом зникла. Війська і чиновники панічно втекли перед наступом досі нездоланного вермахту. Тільки по лісах залишилися партизанські загони на чолі з начальником місцевого управління НКВД Ім Лютіним. Костянтин вирішив не гаяти часу і скликав городян та навколишніх селян на загальну раду. Там оголосив – давайте самі собі оберемо владу, самі створимо собі армію і не дамо собою помикати ні червоним з Москви, ні червоним з Берліна. По всіх дорогах валялася маса кинутої більшовиками зброї і спорядження. Воскобойник створив власну народну міліцію. Виглядала вона спочатку як що попало, але в майбутньому мала стати армією, визвольною народною, скорочено РОНА. У власній канцелярії воскобойник утретє в житті зареєстрував шлюб із власною дружиною Анною. Всі місцеві підприємства, лісотехнічні, харчові і, звичайно ж, спиртзавод були відремонтовані і запрацювали знову. Відкрилися церкви і лікарні, а ще школи, спортклуб і театр. Майно колгоспі описали і почали віддавати тим, у кого щось забрали більшовики. Так само вчинили із землею. Селянам повертали їхні наділи, відібрані при колективізації. А селяни довкола локтя жили непрості. Справа в тому, що за імперії вони не знали кріпацтва, бо мали статус державних. Тому народ тут був волелюбний, ну майже як наш. А перший досвід радства місцеві селяни отримали тільки у 30-х, в розпал колективізації. Нацистам, до речі, колгоспи були вигідні, так легше грабувати поневолене. І вони їх намагалися зберегти, перейняти, так би мовити, передовий досвід господарювання. Всюди, але не тут. В СССР лайном було все. Як писав згодом молодий німецький офіцер Свен Стейнберг, коли німецькі війська нарешті добралися до локтя, зустріли тут не хаос і мародерство, як всюди, а ідеальний порядок. Вулиці були чисті, люди зайняті, магазини відчинені. А порядок підтримували 500 добре озброєних бійців на чолі з отаманом. Ось єдине фото Костянтина Воскобойника з його міліціонерами. Російські пропагандисти, до речі, називають цей фотодокумент знімком українських поліцаїв з Рівного. Але це, звичайно, не так. Бо тамтешні українці створили спочатку народну міліцію. Ось таку. А потім нацисти її розігнали і запровадили свою, колабораційну. Ось таку. Але повернемося до воскобойника. Для населення він видавав письмові укази під псевдонімом «Інженер Земля». Псевдонім взяв, ймовірно, для того, щоб не нашкодити доньці. Вона залишалася в Москві, була студенткою індустріально-педагогічного інституту. І, на диво, це допомогло. Ганна спокійно пережила війну, хоча за радянськими законами її мали кинути до таборів, як ЧСІР чи е, ЧСВР, тобто члена сім'ї зрадника батьківщини або ворога народу. Саме так, бо кремлівські борці за світле майбутнє всього людства нищили неугодних цілими сім'ями. Ніхто не забит і ніщо не забито. А ворогом інженер Земля став ого яким. Все тому, що хотів не просто вижити і вислушатися перед новими господарями, а реально нарешті будував альтернативу – вільну Росію, за яку воював стільки років у сількох арміях. Він навіть створив власну партію – народно-соціалістичну. Принципи – виборність влади, справедливий суд присяжних, вільне підприємництво і приватна власність на землю з правом оспадкування. І йому пощастило – вперше в житті, бо нацисти йому все це дозволили, а не кинули до концтабору, як Степана Бандеру чи голову литовського тимчасового уряду Казеса Шкірпу. А все тому, що у Костянтина з'явився всесильний другий заступник – швидкий Гайнц. Творець німецьких танкових військ Гайнц Гудеріан. Гудеріана вразило, що у локті і прилеглих районах не треба було влаштовувати комендатури, наводити мости і переправи, чи залишати війська для боротьби з червоними партизанами. Інженер Земля сам водив своїх міліціонерів бити червоних партизанів і розширювати територію своєї республіки. А іноді переманював більшовиків під чесне слово. 
не карати тих, хто сам складе зброю. Слово дотримував, а колишнього партизанського ветешка Василя Стрілкова навіть призначив головою чергового звільненого бійця Мирона району. Я ще такого не бачила, то обшар якийсь, як то, я не знаю, хто таке придумав. Костянтин і Ганц зустрілися особисто і все узгодили. Гудерян сам звернувся до командувача групи армії «Центр» Гюнтера фон Клюге і наполіг на так званому «локоцькому експерименті». Тут, у єдиному місці усього Східного фронту, місцевим на чолі з воскобойником було дозволено робити усе, без будь-якого контролю з боку нацистів. Єдина вимога – харчі для німецьких військ, які проходитимуть через локоть, і безпечні та відремонтовані дороги. Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Ніяких німецьких військ у республіці не було. Вона жила виключно за власними законами. Воскобойник навіть наказав розстріляти двох приблудлих німців-мародерів. Ті вбили і пограбували місцевого мельника. І йому за це нічого не було. Швидкий Гайнц прикрив. Бо поки Гудерян наступав і здобував перемогу за перемогою, йому було можна усе. В результаті Рона розрослася до міні-армії з десятка батальйонів і танками, гарматами та бронемашинами. Республіка охопила низку районів Брянської, Орловської і Курської областей і досягла розмірів Бельгії. Її громадянами, за різними даними, стали від 600 тисяч до півтора мільйона осіб. У січні 42-го інженер «Земля» скликав з'їзд, щось типу місцевих установчих зборів, для визначення майбутнього устрою всієї Росії. Не більше і не менше. Попутного вітра тобі в срок. І тоді Сталін нарешті вдарив, як завжди, несподівано та підло. Місцевий партизанський витажок Імлютін справитись з інженером землею не зміг. Хоча саме в районі Локтя вперше у цій війні червоні почали масово вирізати цілі села своїх радянських громадян. Тож на допомогу карателям Кремль перекинув ціле з'єднання партизанських загонів на чолі з Олександром Сабуровим, колишнім керівником курсів підготовки охорони. Охоронців ГУЛАГу. Боже, яке кончене! Цей вертухайський начальник вночі на 8 січня перед другим днем установчого з'їзду привів своє військо до самого локтя. О 6 годині ранку атакував одночасно будинок воскобойника, казарми Рона і тюрму. І був на голову розбитий. Міліціонери зазнали великих втрат до 50 людей, але організували оборону і відбили усі напади. З сусідніх сіл почали стягуватися підкріплення і бити червоних з тилу. Запахло катастрофою, але все вже вкотре пішло не за планом. Щоб надихнути своїх бійців, Костянтин Воскобойник вийшов на ганок власного будинку і відкрив вогонь з кулемета, стоячи на повен зріст. Але це було не кіно, його тут же підстрелили. Він продовжував керувати боєм, і партизани втекли, винісши 19 своїх вбитих і поранених. Решту, як і половину обозу, кинули на околиця. З орла літаком викликали команду німецьких хірургів, але ті не встигли. О 9 ранку інженер Земля помер. Далі побудова нової вільної Росії пішла Шкереберть. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах? У республіці з'явилися окупаційні війська – німецькі та угорські. У владі, яку очолив заступник воскобойника Броніслав Камінський, поширилась корупція. Замість закону на перший план вийшов терор, а армія перетворилася на орду. Тільки з танками. Костянтинова тричі дружина Аня Колокольцева працювала у канцелярії штабу РОНа до кінця війни. Була заарештована у 45-му, відсиділа 10 років ГУЛАГу, але вижила. Знайшла доньку і з нею переселилася у тихе містечко на Поволжі. Померла у 70 У 1990-му хтось, ймовірно, донька Ганна, подав до російської прокуратури заявку на реабілітацію дружини інженера землі. Але там відповіли відмовою. Столиця республіки Локоть на півтора року була перейменована на місто Воскобойник. Але боротьба за російську альтернативу тут тривала набагато довше. 
навіть після відступу основних сил РОНа у вересні 43-го. Останній загін локоцьких партизанів був розбитий МГБістами у 1951-му. До строки. Отче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. Таке враження, що усі найкращі починання в Росії або яскраво згорають, або зрештою перетворюються у самодержавну тиранію чи люту орду. Чи у творче поєднання цих двох принципів. Лайкайте це відео, підписуйтесь на наш канал, а також підтримуйте нас у Патреоні. А ми, в свою чергу, розкажемо вам ще чимало цікавих історій про те, як обустраювали Росію з Гітлером чи без нього. До зустрічі наступного тижня.